किसान भाइयों नमस्कार आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में गलतियों के बारे में जी हाँ दोस्तों हर किसान ये तीन गलतियां जरूर करता है तो उनको इन गलतियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये तीन गलतियाँ आपकी लहसुन की फसल में करते हो तो आपके लहसुन की फसल का उत्पादन भी आपको कम देखने को मिलेगा पैदावार भी कर सकती है तो दोस्तों ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो किसान को पता नहीं होगी तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहे आपको तीनों गलतियों के बारे में समझ में आ जाएगा अगर वो गलतियां करते हैं तो उसका सुधार कैसे कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो दोस्तों हम वीडियो की पूरी जानकारी देते हैं उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास के घंटे के निशान पर भी आप अवश्य बटन दबा दीजिए जिससे कि आप वो हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले दोस्तों आप लहसुन में गलतियां करते हो उसको हम सावधानी भी कर सकते हैं कि आपको लहसुन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है दोस्तों पहली सावधानी तो ये रहेगी कि दोस्तों आप लहसुन की फसल में आप खरपतवार नियंत्रण के लिए आप दवा का स्प्रे करते हो खरपतवार से दवा का स्प्रे करते हो तो दोस्तों यह गलती आपकी पहली गलती मानी जाएगी क्योंकि तो दोस्तों आप खरपतवार नासी दवा का स्प्रे करते हो तो जिससे आपके पौधे की घरोध रुकेगी आपका पौधा तीस से चालीस दिन होने के बाद ही आप छिड़काव करते हो तो आपके पौधे की घरोध पर भी फर्क पड़ेगा और ऊपर से पत्ते भी पीले पड़ेंगे तो दोस्तों आप अपनी लहसुन की फसल में खरपतवार नासी दवा का प्रयोग कभी ना करें पहली गलती ये रहेगी बहुत सारे किसान लोग कर देते हैं कि हमारे कम खर्चे में अच्छा काम हो रहा है तो खरपतवार नासी दवा का प्रयोग कर देते हैं लेकिन दोस्तों अब आप आपको अगर खरपतवार नियंत्रण करना है तो अब आप आपको क्या करना चाहिए तो दोस्तों आप खरपतवार नियंत्रण के लिए आप हाथ से निराई गुड़ाई करके अपने खरपतवार को दूर करें अगर आपके घर में कम है अगर आदमी वगैरह औरतें तो आप अपने बाहर से मजदूर बुलाकर भी आप अपने खेत से खरपतवार नियंत्रण दूर कर सकते हो दोस्तों दूसरी गलती आप यह करते हो कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार का रोग लग जाता है चाहे वो कीट थ्रिप्स हो चाहे वो फंगस का अटैक हो तो आप उसमें ट्रीटमेंट सबसे पहले आप ट्रीटमेंट कर देवे बहुत सारे किसान लोग ये होते हैं कि उनके फसल में कहीं रोग लग रहा है तो बहुत सारे किसान लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और सोच लेते हैं कि हम अगले बिलाई में इसका स्प्रे कर देते हैं तो वो रोग ज़्यादा पूरे पौधे में फैल जाता है जैसे ही आपको दिखे कि हमारे पौधे में किसी प्रकार का रोग लग रहा है तो आप अपने पौधे को पुकार कर दुकानदार के पास ले जाए और जो भी दुकानदार बोले उसका आप छिड़काव करें तो दोस्तों छिड़काव भी आपको इसी प्रकार करना है कि जो वो दुकानदार जितना डोज बताए उतना ही डोज डालना है ना कि आप उनसे एक एम एल दो एम एल आप ज़्यादा डालें जितना कि दुकानदार ने पाँच एम एल बताए तो आप उसमें पाँच एम ही डोज डालें दोस्तों दूसरी गलती आप ये करते हो दोस्तों तीसरी गलती आप यह भी करते हो कि दोस्तों आपकी फसल में आप पोटास उपलब्ध नहीं कराते हो क्योंकि तो दोस्तों लहसुन के पौधे को बहुत मात्रा में पोटास की जरूरत होती है दोस्तों आप खेत की बोई के पहले आप डीएपी भी डाल देते हो तो डीएपी के अंदर आपको पोटास नहीं दिखाई देता है ओनली नाइट्रोजन अठारह फास्फोरस छियालीस परसेंट होते हैं और दोस्तों बहुत सारे बाद में आप देखते होंगे कि हम बाद में डाल देंगे तो वो आप यूरिया डालते हो तो यूरिया में ओनली नाइट्रोजन छियालीस परसेंट होती है तो वो तो भी आपको अपनी फसल में पटा नहीं नहीं मिल पाया है अगर दोस्तों आपने अभी आप खाद के साथ में भी तीसरी पिलाई में खाद के साथ में भी आप निराई गुड़ाई करने के बाद में भी आप खाद के साथ में पोटास मिक्स करके दे सकते हो अगर अभी भी आपने पोटास नहीं दिया है और आपकी फसल एक से दो महीने की हो चुकी है तो आप उसमें जीरो जीरो पचार का भी छिड़काव कर सकते हो क्योंकि दोस्तों सभी में मैंने जो भी बताए अभी सभी में आपको पोटास मिल जाएगा तो दोस्तों ये गलती भी आप कभी ना करें अपने पौधे को पोटास जरूर उपलब्ध कराएं तो दोस्तों मैंने आपको तीन गलतियां बताई अगर आप ये तीन गलतियां ध्यान में नहीं रखते हो तो आपकी फसल का उत्पादन कर सकता है और फसल खराब भी हो सकती है तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हम मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद